靠茄子，只要靠排骨，都不能只要，辣椒来点。顾总，还没休息啊？嗯，那个，怎么了？我刚才好像走错房间了，本来想给你送点吃的，敲门一直没开。原来你住这间啊？哦，不是，江小宁住这间，她工作，我晚上睡不着，就顺便过来看看。江小宁怎么样？工作做完了吗？是不是工作太多，需要找人给他分担一下？没事儿，你也知道，咱们做设计的不都是熬过来的吗？顾总，嗯，没什么，就是觉得你最近变化好大，人变轻松多了，我很为你开心。是吗？谢谢。没什么事儿的话，那我就先回去了。
搬走了，也不知道什么时候走的。我应该没流口水吧？应该没。老板早，早啊！老板，昨晚睡得好吗？很好，你呢？好，幸亏有人盖毯子，不然肯定感冒了。先吃点早餐吧。好，我昨晚就没吃饱。一会儿呢，咱们就自由活动，我把旅游手册呢发给你们。这附近呢有游乐场、古镇、风景区啊，什么都有。谢谢。晚饭后大家集合啊！顾总，带我们大家放松一下，进行 KTV 唱歌，怎么样？哎，注意注意注意，千万都别走丢了啊！别走丢了。你当我不是小学生春游啊，还是走丢？你的智商要有小学生的一半的话，我就不担心。哎呦，哎哎哎哎，别别闹了，你们准备去哪儿啊？当然是游乐场啦、啊，游乐场多好玩啊！而且这个地方。这个有一个超大的摩天轮，特别浪漫。哎，好呀，好呀。嗯嗯，你们小朋友去的地方呢，我就不去了。我准备找个安静的地方，看看风景。我打算去看看桥。桥？桥？啊，这里有一座历史很悠久的桥，我只在书上看过。来都来了，正好去看看。离这不远，天黑前我也能回来。啊，我还是去古镇吧，顺便可以逛一逛。哎，苏总。你准备去哪儿啊？哦，我还没想好呢。顾总，你去哪儿？嗯、呃，我就随便走走吧。小宁，你跟我们一起吗？游乐场人多吗？排队久吗？桥多远呢？多少年历史？古镇是不是有很多好吃的？是真的古镇，还是为了旅游造的古镇啊？这这孩子，张小宁啊，啊，跟我过来一下。昨晚有个数据，你没算对。江小宁也太惨了吧！犯了什么错啊？怎么团建也要被训啊？我也想被顾总在团建的时候训，说不定重视我呀。哎呀，算了算了，还是不被重视的好。我希望他永远都看不见我，但是工资还是要照发的。苏总，你想好了吗？去哪儿啊？我头晕，我去睡觉了。永远这样。